பயன்படுத்தி <laughs> மாளிகை <laughs> மக்கள்ம் <laughs> பழைய <laughs> வரைக்கும் <laughs> வேலைகள் நடந்துட்டு இருக்கு இந்த கார் கம்பெனி இப்ப யார்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய கார் கம்பெனிஸ் மாறி வந்துருச்சு ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா பிஎம்டபிள்யூ கார் கம்பெனியோட தான் இந்த கார் கம்பெனி அட்டாச் ஆயிருக்கு சோ அதோட இன்னொரு ப்ராடக்ட் தான் பாத்தீங்கன்னா இப்ப ரோல்ஸ் வாய்ஸா வந்துட்டு இருக்கு நாலாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கார் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலுல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிருக்காங்க இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா நூறு வருடங்களுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா இந்த கார் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ இப்ப வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த கார்ல அறுபத்தி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் கார் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் இயக்கத்துல இருந்துட்டு இருக்கு சோ இது மத்த காரோட கம்பேர் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய மாடல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா புதுசா ஒரு மாடல் வந்து பழைய மாடல் எல்லாமே ஃபெயிலியர் ஆயிரும் அந்த கார் பாத்தீங்கன்னா ஒர்க் ஆகாது அப்படியே வந்து ஒரு தேர்ட்டி இயர்
20 years அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாமல் போயிடும் பட் இந்த கார் பார்த்தீங்கன்னா இன்னமும் பயங்கரமாக வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க ஸோ இதுக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக கேர் எடுத்து அந்த காரை லக்ஷுரியாக ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒர்க் பண்ணி அதை வந்து டெலிவரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அஞ்சாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காரில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்பீடு மீட்டராக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி பெட்ரோல் அந்த லிட்டர்ஸ் காமிக்கக்கூடிய மீட்டர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க அனலாகில் தான் இருக்குது ஸோ கால ஓட்டங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பைக்கில் இருக்கட்டும் சரி காரில் இருக்கட்டும் சரி எல்லாம் அனலாக தூக்கிட்டு டிஜிட்டல் நம்பர் சைஸ்ட்டு பார்த்துட்டோம் ஆனால் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா இன்னமும் அந்த அனலாக தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்க அந்த கிளாசிக் வெர்ஷனாக தான் பார்த்தீங்கன்னா இன்னமும் லக்ஸூரியாக ப்ரீமியமாக நினைக்கிறாங்க ஆறாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காரில் பயன்படுத்தக்கூடிய சீட் கவர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க கால மாட்டோடைய லெதர்ல இருந்து தான் பண்ணுறாங்க எதுக்காக பசுமாட்டில் இருக்க லெதர் பண்ண மாட்டுறாங்கன்னா பசுமாட்டு வந்து பிரெக்னென்ட்டாக இருக்கும்போது அதோட பாடியில் இருக்க ஸ்கின் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சுருக்கங்கள் ஏற்படும் ஸோ அந்த மாட்டோட லெதரை வந்து பயன்படுத்திட்டா சீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சுருக்கங்கள் இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக தான் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க கால மாடுடைய லெதரை வந்து பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த சீட்டில் கூட பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு மிஸ்டேக்கும் வந்துடக்கூடாது அப்படின்றத துல்லியமாக வந்து அவங்க நோட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏழாவது பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலுல உருவாக்குன்னா அந்த ரோல்ஸ் ஆயிஸ் கார் பார்த்தீங்கன்னா இன்னளவும் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர சூப்பராக ஓடிக்கிட்டு இருக்கா அதுதான் அவங்களுடைய சாதனை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க ஃபுல்லாக ஹியூமன் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவரே ஒர்க் பண்ணுது ரோல்ஸ் ஆயிஸ் அவரே பார்த்தீங்கன்னா தன் கையால் வந்து ஒர்க் பண்ண கார் இன்னமும் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து லண்டனில் இருக்கக்கூடிய அருங்காட்சியத்தில் வந்து வைக்கப்பட்டு இருக்கு எட்டாவதாக பார்த்தீங்கன்னா இன்னமும் இன்ட்ரெஸ்டான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சிருட் குடிச்சிட்டு வண்டியில் ஆஸ்ட்ரி தட்டுறதுக்காக ஒரு பாக்ஸ் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க அந்த பாக்ஸ் வந்து நார்மலாக வந்து தட்டிட்டு வந்து மற்றவங்க எடுத்து கிளீன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இந்த காரில் இருக்க ஆஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆஸ்ட்ரியை தட்டிட்டோம்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆகிக்கிறோம் ஸோ செகண்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆஸ்ட்ரை வந்து தட்டும்போது பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கும்போது ஃபுல்லாக க்ளீனாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் இருக்கும் முள்ள ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரஷ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஆஸ்ட்ரை வந்து கிளீன் பண்ணிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம அதை ஓப்பன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ரெஃப்ரெஷ் ஆகி ஃபுல்லாக கிளீனாக வந்து திருப்பி வரும் ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான நுண்ணிய வேலைப்பாடுகளை பார்த்தீங்கன்னா இந்த காரில் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காரோட பயங்கரமான ஒரு பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒன்பதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காருடைய லோகோ லோகோ பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கறதுக்கு ஒரு பொண்ணோட உருவம் மாதிரியே இருக்கும் ஸோ யாரும் இல்லை அவங்க லவ்வரை தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உருவமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வடிச்சு அந்த லோகோவை அங்கே வச்சிருக்காங்க இந்த லோகோ முழுக்க முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா மிஷினில் செய்யறது கிடையாது மேனுஃபேக்சரிங் முழுக்க முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் வந்து இந்த சிலையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா செய்கிறாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் லவ்வருடைய ஞாபகார்த்தமாக வச்சிருக்காங்க இந்த லோகோட மதிப்பு பார்த்தீங்க <laughs> பத்தாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் இருக்க நிறைய கார்ஸ் எல்லாமே ஓம் பிளாக்கு ஒயிட்டு ரெட்டு மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ப்ளூ இந்த மாதிரி ஒயிலட் கலரில் தான் பார்த்துருப்போம் ஆனால் ரோல்ஸ் ராய்ஸ் காரில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமைஸாக கலர் தரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விருப்பப்படுற கலர் தான் உங்களுக்கு தரணும் ஏன்னா ஒருத்தர் வச்சிருக்க கலர் இன்னொருத்தர்கிட்ட இருந்தால் அதே மாடல் கார் அதே மாதிரி தான் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு கஸ்டமர் என்ன கேட்குறாங்களோ அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்க செட்டிங்காக இருக்கட்டும் வெளியே இருக்க அமைப்பாக இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமருக்கு ஏற்ற மாதிரி முழுக்க முழுக்க மாற்றி கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ரோல்ஸ் ராய்ஸோட தனி சிறப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கலர் மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி நாலாயிரம் கலர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து வச்சிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர்ஸ்க்கு என்ன கலர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா கலர்லையும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கார்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ரோல்ஸ் ராயஸோட பத்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேட்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காரை இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மன்னர் பார்த்தீங்கன்னா குப்பத்தொட்டி மாதிரி பயன்படுத்திருக்காருன்னு சொல்கிறேன்ல ராஜஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மன்னர் பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் வெக்கேஷனு
கூட்டுற விளக்கம் வர ஃபுல்லாக கட்டி விட்டு இந்த வண்டியை ஆரையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஊரில் இருக்க மக்கள் வந்து குப்பை போடுறதுக்காக பயன்படுத்திக்கோங்க ஸோ இதுவே தான் இந்த வண்டி தான் குப்பை அள்ளுறதுக்காக வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாருக்குமே பயங்கர இன்சர்ட்டாக போச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த ஊர்லேயே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் இயருக்கு மேலே வந்து ரோல்ஸ் ராயஸ் வந்து அங்கே குப்பை வண்டியாக வளர்ந்துட்டு இருக்குது ஸோ இந்த சூழ்நிலையை புரிஞ்சுக்கிட்ட இந்த கம்பெனியோட ஓனர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ராஜாவை தொடர் முன்னு முழுக்க முழுக்க எங்களுடைய தவறுகள் தான் இது முழுக்க முழுக்க பணக்காரர்கள் வாங்கக்கூடிய கார் அப்படின்ற ஒரு எங்களுடைய மனநிலை வந்து உடைச்சிட்டீங்க இந்த காரை வந்து வசதி படைச்சு யாருனாலும் வாங்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணத்தை ஏற்படுத்திட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டு ராஜா கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நியூஸ் இல்லை ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா சுல்தான் ஆஃப் முரணை ஹாசன் நிக்கல் அப்படின்ற ஒரு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காரை வச்சிருக்காரு கிட்டத்தட்ட ஐநூறு ரோல்ஸ் ராயஸ் கார் வச்சிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் காருக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா வச்சிருக்காரு அதில் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் காரு பிஎம்டபிள்யூ அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ரோல்ஸ் ராயல்ஸில் அதிகமான அளவில் சேல்ஸ் ஆகாத அந்த கோல்டு கார் பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரட் ஆனாலும் கோல்டு கார் பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் வச்சிருக்காரு அந்த காரோட மொத்த மதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது கோடி அந்த ஒரே ஒரு காரு ஸோ முழுக்க முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா இவர் கின்னஸ் ரெக்கார்டில் இடம் பிடிச்சிருக்காருன்னு சொல்லலாம் இந்த கார் எல்லாம் எங்கடா நிப்பாட்டுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பத்தொன்பது ஃபுட்பால் கிரவுண்ட் அளவுள்ள ஒரு இடத்துல வந்து நிப்பாட்டிருக்காரு கிட்டத்தட்ட வந்து நம்ம ஊர்ல பாதிய வந்து அவர் நிப்ப கார் நிப்பாட்டுக்காக பயன்படுத்திட்டு அது மட்டும் இல்லாம இவர்கிட்ட எழுவத்தி ஃபிளைட் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாம கார் கம்பெனியால ரோல்ஸ் ராய்ஸ் ப்ரொடக்ஷன்லயோ ஆஃப் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் வந்து இவர்கிட்ட தான் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த கம்பெனியே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதனாலே பார்த்தீங்கன்னா அவர் பயங்கரமாக கின்னஸ் ரெக்கார்ட் எல்லாம் வந்து வாங்கி வச்சிருக்காரு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புறேன் கண்டிப்பாக தங்களுடைய பதினஞ்சு மனைவிக்கு பத்தொம்பது ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கார் வாங்கினவரை விட இவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் போட்டிக்கு வருவார்னு சொல்லலாம் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஐநூறு ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கார் வச்சிருக்காரு ஸோ நம்மள்ட்டையும் காசு கிடைக்கும் போது அட்லீஸ்ட் ஒரே ஒரு ரோல்ஸ் ராய்ஸ் காராச்சும் வாங்குவோம் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்ச கருத்துக்கள் என்ன அப்படின்றத கீழே மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கானையும் ப்ரெஸ்